Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video En el video de ahora, he preparado una lista para ti con 10 cosas extrañas que han sido encontradas en playas de todo el mundo Desde un gigantesco cráneo de un supuesto dragón Hasta el cuerpo intacto de un animal que vive en lo profundo del océano Así que se escucha interesante esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti En mi video anterior, el de las personas con habilidades impresionantes Te conté sobre un hombre que tiene la habilidad de comer toda clase de objetos extraños ¿Por casualidad te acuerdas de su nombre? Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta. Y si no, pues, ya te fregaste. Para hacerlo más divertido, acá te voy a dejar estas cuatro opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video yo te voy a decir el nombre de este señor, cómelo todo y vamos a ver si saltaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí. Ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso, men. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? En el año 2020, en la playa de Huaca, de la costa caribeña de Venezuela, un pescador que caminaba tranquilamente por la orilla de la playa se encontró con algo sorprendente. Se trataba de un medallón de oro puro que valía miles de dólares. Aunque al principio no estaba seguro si se trataba de un objeto genuino o falso, para su fortuna resultó ser 100% real. Entusiasmado por su hallazgo, el hombre le contó a sus vecinos lo que había encontrado enterrado bajo la arena. Y a las pocas horas, más de 200 personas estaban en esta playa con la esperanza de correr con la misma suerte. Para sorpresa de todos, a lo largo de la arena se encontraron muchos objetos valiosos como aretes, flautas y anillos valorados en miles de dólares. La parte curiosa de esta historia es que nunca se supo cómo fue que todos estos objetos llegaron hasta ahí. La teoría más extendida es que alguna tormenta volcó algún barco pirata hace varios siglos y el tesoro que cargaban fue a parar a la orilla de esta playa gracias al oleaje. Aunque pueda sonar a una teoría descabellada, la verdad es que tiene mucha lógica. Encontrar un tesoro pirata es uno de los hallazgos más extraños que han sido realizados en playas. En la playa de Atlantic Highlands en Nueva Jersey, Estados Unidos, un niño de 14 años de edad encontró una misteriosa caja que contenía algo muy curioso en su interior. Al principio, el niño pensó que se trataba de algún tesoro, pero resultó ser algo mucho más sentimental. Al interior de esta caja había 57 cartas de amor que estaban fechadas entre 1942 y 1948, o sea, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Las cartas habían sido escritas por una mujer de nombre Dorothy Fallon y estaban dirigidas a su novio, Lynn Farham, que era un soldado estadounidense que se encontraba peleando en la Segunda Guerra Mundial mundial. En las cartas se podía leer lo difícil que era para la pareja estar tan lejos sin saber si volverían a verse algún día. Aunque en la actualidad puedes comunicarte con una persona que se encuentra al otro lado del mundo con un mensaje de texto, en el pasado las cartas eran la única forma de comunicación a distancia. El niño que encontró las cartas logró hacerlas llegar a las familias de los dueños originales. Encontrar un puñado de cartas de dos desconocidos que fueron escritas hace casi 80 años no es un hallazgo tan común en una playa. ¿Alguna vez habías visto un pez como este? Se trata de un pez balón y en el año 2021 un ejemplar de estos peces apareció en la orilla de la playa de Newport Beach en California. Probablemente ni siquiera sabías de su existencia. Estos peces viven a más de 900 metros de profundidad en el océano y son raramente vistos. Cuando un ejemplar de estos animales llega a la superficie, usualmente está golpeado o en muy mal estado. A veces hasta es difícil identificar de qué tipo de pez se trata, pero este ejemplar en cuestión llegó a la playa casi intacto, con su cuerpo entero y sin ninguna señal de maltrato. No se sabe qué fue lo que pudo causar la muerte de esta criatura, ni mucho menos cómo fue que llegó hasta aquí a pesar de vivir en una zona tan profunda del océano. El turista que lo encontró reportó su hallazgo a las autoridades y a las pocas horas fue llevado a un laboratorio para estudiarlo más detalladamente. A pesar de que ya se sabía de su existencia, no se conocía mucho sobre esta especie. Se espera que con este hallazgo nuestro conocimiento sobre las criaturas que viven en zonas tan inaccesibles aumente. En el año 2021, en una playa de Girona en España, apareció una extraña barra metálica que hasta ese momento era de origen desconocido. Las personas que la veían desde la distancia creían que se trataba de alguna ducha o algo por el estilo, pero al acercarse se daban cuenta que era un monolito metálico que no tenía nada más. Durante el año 2020, barras metálicas como esta aparecieron en diferentes partes del mundo, desde sitios remotos en Rusia hasta en medio de un desierto en Estados Unidos. Por mucho tiempo nadie sabía quién las había colocado ni con qué intención. Durante las siguientes semanas, muchas personas aseguraban ser los creadores de estos monolitos. Algunos de ellos incluso presentaban pruebas, pero aparecieron tantos que no podemos estar seguros quién fue la mente maestra detrás de ellas. Una teoría que se extendió mucho durante esos días es que se trataba de un objeto que provenía de otro planeta, y otros fueron incluso más allá, diciendo que la élite mundial los utilizaba para distraer a las personas. Sea cual sea la verdad, la realidad es que casi todos estos monolitos desaparecieron como vinieron, sin dejar ningún rastro. Un monolito tan curioso como este no lo encuentras todos los días en una playa. Uh, vení. Cierra el pico, nadie tiene que enterarse que fuimos nosotros. Imagínate que vas caminando por la playa y de repente te encuentras con decenas de muñecas espeluznantes regadas por todo el lugar. ¿Qué harías? 
Si visitas las playas ubicadas entre la Isla del Padre y la Isla Matagorda al sureste de Texas, probablemente ese sea el paisaje con el que te encuentres. Resulta que las playas de Texas son de las más contaminadas en todo el país. Según cálculos realizados por investigadores, estas playas reciben hasta 10 veces más basura que la de cualquier otro estado. Aunque es triste, en las playas de esta zona es muy común encontrar basura acumulada. Lo que los investigadores todavía no saben es por qué hay tantas muñecas como estas regadas en toda la zona. Una teoría dice que probablemente algún cargamento de muñecas naufragó cerca del Golfo de México y las mareas las arrastran de forma periódica hasta estas playas. Pero solo es una teoría. La verdadera razón sigue siendo un misterio sin resolver. Lo que sí es un hecho es que si sufres de pediofobia, que es el miedo a las muñecas, no deberías acercarte a esta playa ni loco. Ya sé que lo que estás viendo parece una piedra muy fea, pero no la juzgues tan rápido. En realidad se trata de ámbar gris. En el año 2021, una mujer que paseaba por una playa de la provincia de Nakhon en Tailandia se percató que en la orilla había un enorme bulto que lucía como una piedra. Al examinarlo de cerca, comprobó que tenía un ligero olor a pescado y una consistencia cerosa. Al principio no sabía de qué se trataba, pero después de preguntar con varias personas, se dio cuenta que lo que tenía en sus manos era un tesoro muy valioso. El ámbar gris es una secreción producida por el intestino de los cachalotes. Es una de las sustancias más raras y más más costosas del mundo. Es básicamente vómito de ballena y es utilizado en la industria de los perfumes. Por su rareza, un solo kilo de esta cosa está valorado en miles de dólares. En el caso de la afortunada mujer, se sabe que encontró uno de los trozos de ámbar gris más grandes que se han descubierto hasta la fecha. Y por su tamaño, fue evaluado en más de 200 mil dólares. ¿Te imaginas eso? En el año 2013, este enorme cráneo de un dragón apareció en una playa del condado de Dorset, al suroeste de Inglaterra. El cráneo en cuestión era bastante grande, medía casi 13 metros de largo y casi 3 metros de alto. La mañana que el cráneo apareció, algunas personas que suelen frecuentar la zona pensaron que se trataba del esqueleto de algún animal desconocido, pero al acercarse se dieron cuenta que en realidad se trataba de una escultura. El cráneo había sido instalado como parte de una campaña de marketing de una televisora del Reino Unido. El objetivo era promocionar la tercera temporada de la famosísima serie Juego de Tronos, que estaba a punto de estrenarse en ese momento. El gigantesco cráneo era una referencia a una escena de la historia donde una de las protagonistas descubre unos huevos de dragón en King's Landing, la capital del reino. Para los amantes del misterio y las historias curiosas, fue una decepción saber que no se trataba del cráneo real de un dragón. Pero definitivamente esto no es algo que encuentras en todas las playas. Aquí está basura. Eh, Bri, no voy a comprarte un esqueleto gigante de un gato para que lo lleves a la playa. En el año 2017, estas gigantescas tuberías de casi medio kilómetro de largo cada una aparecieron en la costa norte de Norfolk, en Inglaterra. Quizá te preguntes cómo demonios fueron a parar estas tuberías a una playa. Parece que todo fue culpa de un accidente en alta mar. Las tuberías de plástico, que medían 480 metros para ser exactos, eran propiedad de la empresa Pipe Life, cuya especialidad es fabricar tuberías de todo tipo. Las tuberías en cuestión estaban siendo remolcadas por barcos desde el norte de Noruega hasta Argelia. Pero un accidente en uno de los barcos causó que todas ellas fueran a parar hasta esta playa de Inglaterra. Afortunadamente, el accidente quedó en una anécdota. Tuberías tan grandes como estas bien podrían haber ocasionado algún otro accidente. Eran lo suficientemente grandes como para aplastar a alguna persona que se acercara. Solo con ver su diámetro ya te das una idea de su grandeza. Una persona bien podría pasar fácilmente a través de ellas. Por suerte, nadie salió lastimado. Y las 12 tuberías que se soltaron en el barco pudieron llegar hasta su destino en Argelia. Si visitas alguna playa en los próximos días, dudo mucho que encuentres tuberías gigantescas como estas. Así que considero que es una de las cosas más extrañas que han llegado hasta la playa. Año 2011, Playa Siesta Key Beach, Florida, Estados Unidos. Una gran figura de Lego de 2 metros y medio de alto y 50 kilos de peso apareció en medio de la playa sin que nadie se explicara cómo llegó hasta aquí. En su espalda tenía escrito el nombre de Ego Leonard y el número 8. Y en la parte de enfrente se podía leer la frase No real than you are. La figura fue descubierta aquella mañana por un hombre llamado Jeff Hinman. Al verla desde la distancia, Jeff pensó que se trataba de algún pedazo de basura que alguien había arrojado a la playa, así que decidió acercarse para inspeccionar. Para su sorpresa, no era un trozo de basura, sino una figura figura de Lego gigantesca. Pero no se trataba de una figura de Lego cualquiera, sino de una realizada por un artista anónimo que se hace llamar Ego Leonard. La identidad real de este artista no se conoce con certeza. Solo se sabe que ya ha creado otros muñecos similares a este y los ha colocado en playas en diferentes partes del mundo. Muchas de sus figuras ahora se exhiben en galerías de arte o museos y tienen un valor cercano a los 4 mil dólares. Por suerte para Jeff, que fue el que descubrió la figura en esta playa de Florida, la figura ahora le pertenece y puede venderla si así lo desea. 
En el año 2010, el gigantesco tronco que ves en pantalla fue arrastrado hasta la orilla de la playa de la Bush en Washington, Estados Unidos. Se trata de uno de los troncos más grandes que se han descubierto en esta playa, pero no es el único. La Bush es una playa que forma parte del Parque Nacional Olympic. En esta zona hay un bosque repleto de árboles con cientos de años de antigüedad que con el paso de las décadas han crecido muchísimo. Cuando llega la época de invierno, los fuertes vientos suelen arrancar estos árboles desde la raíz y terminan en un río cercano que desemboca en la playa La Push. Se trata de un fenómeno que sucede con relativa frecuencia. Si un día vas de visita a esta playa, que no te sorprende encontrar troncos por todos lados. Algunos de ellos están semienterrados, otros están apilados y si tienes suerte podrás ver uno gigantesco como este. El fenómeno es tan común que las tribus antiguas que visitaban la zona solían visitar la playa para aprovechar la madera de estos árboles en sus construcciones. No sé tú, pero creo que troncos tan gigantescos como estos no los vas a encontrar en cualquier playa. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo bastante curioso este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video sobre cosas extrañas encontradas en playas, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta al inicio del video es la opción A. Michelle Otito. Michelle Otito fue un hombre que era capaz de comer metal y hasta caucho sin que le doliera la panza. Por eso se ganó el apodo del señor Comelotodo. Si quieres conocer su historia y la historia de otras personas con habilidades realmente sorprendentes, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora, mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.